no te representan. No te representan. Bueno, ese es un... Uh... Es un, uno de, de los temas de debate, efectivamente, que los partidos políticos eh, están deslindados de no los intereses de los ciudadanos y no te representan. Y por eso es que eh, estamos hablando acá de cuál es el rol de los actores sociales en esta, en esta realidad. Eh, para ir cerrando, eh, preguntaba Andrea, ¿qué queremos hacer? ¿Qué Guatemala queremos heredar? Noto que hay convergencias en cierto sentido entre los tres eh, expositores a nivel de lo político. Es decir, el, se ha hablado de la necesidad de romper las dicotomías de pensamiento, de la necesidad de hacer un esfuerzo por salir de los discursos confrontativos, de la necesidad de una reforma de la participación eh, eh, política, de la erradicación de una clase política clientelar, se habla menos y se converge menos en la, en el, sobre el tema de la, del cuestionamiento del modelo económico. ¿Qué hacemos? Eh, ¿Cómo miramos hacia adelante? ¿no? Eh, ¿Cómo cuestionamos y además planteamos un modelo económico que respete otros modelos de vida? Ahí creo que está el meollo del asunto y no vamos a salir del debate ahora, esta noche. Pero sí creo que hay un tema que, con el que quiero cerrar, que es el tema de, de lo que planteaba Adelberto, cómo miramos hacia adelante, que tiene una dimensión futura, pero también tiene una dimensión presente y pasada, es decir, cómo asumimos nuestra historia. Eh, no nos sentimos parte de, decía Pascual, eh, Daniel Pascual. Eh, Rodrigo decía, hay que entender qué fue lo que pasó. Y yo creo que es importante justamente un día como hoy, eh, que se conmemoran los 15 años del, del, del informe de, de, la, de, de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, gracias, es el tema de la historia, ¿no? es el tema también de qué historia estamos construyendo y se nos olvida escuchar lo que la gente nos está diciendo. Hace una semana y media en un viaje de Lámpago o a la costa sur, eh, donde estoy trabajando, estábamos con un grupo de personas de distintas comunidades y un señor que estaba contando la historia de cómo habían conseguido su, su parcela de tierra terminó diciendo, nosotros no tenemos historia, tenemos historias, pero no tenemos historia. ¿Qué hacemos para vernos a los ojos? Nosotros, los guatemaltecos y guatemaltecas, ¿qué estamos haciendo historia? ¿Qué dicen los actores sociales sobre la historia que se está construyendo? ¿Y qué historia y cómo estamos retomando los hilos rotos de esta nuestra historia y nuestras historias partidas? Yo quería pedir el derecho de réplica porque se está tergiversando mi opinión. Creo que respecto al público... Se está tergiversando en el sentido que yo mencioné al inicio que hay etapas que quemar para el proceso de un desarrollo de un país. Y mencioné el tema del hambre, la necesidad de, 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 de distribución de tierra, de la necesidad de que estos niños que revenden el agua en las esquinas no lo hagan, sino que tengan comida y vayan a las escuelas a formarse, que se conviertan en fuerzas de trabajo calificada y planteé que el tema del tema del postre o no postre es el tema de la industrialización de la agricultura para que hayan valores agregados al producto. Ojo, no se vale tergiversar frente a un público la opinión. Eso no es correcto. Ese fue mi planteamiento. Jamás voy a yo frente a ustedes condenar a las futuras generaciones si de hecho ya no lo están haciendo de gran manera jóvenes, mujeres y hombres están inmigrando se está quedando mujeres y ancianos en el campo ya está pasando el fenómeno, solo que planteo yo que para agilizar procesos de desarrollo 
hay ciertas etapas que quemar y así lo planteé. Eso creo que es justo decirlo, que no se vale tergiversar mi opinión. No olvides que todo lo que digas será siempre sí, solo si sí, utilizado en tu contra. Eh, yo no tergiversé eh, lo que usted dijo. Usted lo que dijo es que ya el modelo económico debería haberse superado en la parte de la producción de la agroindustria, pero por otro lado dijo que los granos básicos era el mayor generador de empleo y que era mejor pagado que lo que pagaba. Entonces yo lo que hice fue comparar y lo que dije es queremos, no queremos o no estamos de acuerdo o queremos quemar la etapa en donde no queremos seguir produciendo el postre de los gringos, ¿verdad? Pero sí queremos promover, que es lo que yo no estoy de acuerdo, de que todos produzcan granos básicos. Entonces no queremos producir el postre, pero sí queremos producir los granos básicos, que están donde tampoco hay valor agregado. Entonces, eh, solo para aclarar, yo no tergiversé absolutamente nada. Y como digo, siempre lo dije en el contexto de la manipulación de la gente. Porque, por ejemplo, yo sé, yo sé de un caso suyo en donde usted va con un campesino de, de Chajul Quiché y le paga 500 quetzales para que vaya a una conferencia de prensa a oponerse a una hidroeléctrica del Quiché que se llama Delta Shakbal, si no estoy equivocado, aprovechándose de que para él 500 quetzales era un montón de dinero. Y el nombre del campesino se llama antes Juan Caballón, porque quiere la corroborar, o sea, no me lo estoy inventando. Entonces, eh, yo lo que no estoy de acuerdo es con la manipulación y el aprovechamiento de esa ignorancia, y más, de, más que la ignorancia, de la necesidad de la gente. Entonces yo creo que si vamos a proponer resoluciones, deberían de ser integrales. Gracias. Gracias por, el, por las, las, las réplicas. Yo creo que ese es un tema... Sí, yo creo que... Si él dice que yo cometí ese acto de haberle, haberle ofrecido dado dinero, eso lo puede plantear usted en un tribunal para que se esclarezca. Me gustaría que lo hiciera porque... Que se hablen cosas, se digan cosas y se hagan como la verdad, pero después no se animen a hacerlo públicamente o los tribunales, porque efectivamente en el área de Chile una vez llegué y cuando supo la en el que llegué pues nunca hicieron ya yo les estoy hablando la única vez que he llegado el tema de Irolet en el área de Chile y hay testigos y todo pero sí eso ya es difamación y calumnia y yo lo dejo al público porque eso no, no es posible ¿verdad? en un foro comenzar a difamar y calumniar que posteriormente se, ahí sí que repite la mentira, repite la mentira, lo único que quiere es convertirlo en verdad. Gracias, eh, Decir algo que, que, que sucede y que creo que en este momento nos ha tocado.